東京聖書寺 FP 事務所の静香でございます、えー、2017年一発目になるんですけれどもストックセッション第22回ですね、えー、ということで一応年明けということですから2016年を振り返ってみようかなと思いますそして2017年をどう考えるかということで、えー、ざっくり予想今回はで今回は2017年の注目したいテーマをいくつか挙げてで次回ですねその中で注目したい銘柄個別の銘柄を挙げさせていただければなというふうに考えていますということで資料の方に行きます2016年のランキングで振り返るそして2017年に注目テーマと注目銘柄ということでえー、と1年間の値上がり率ランキング値下がり率ランキングとあと業種別の登録ランキングをえー、とですね今回はご用意いたしました、えー、2016年全市場値上がり率ランキングですトップ10、えー、と株単のホームページからいただいてきましたが G3 ホールディングスが1位ひら2位平田紀子、えー、3位東京ベース安川情報システム日本式材工、えー、日本式材、えー、ドーンアクサスホールディングスアライドアーキテクツナッツフライトホールディングスというふうになりましたお振り返っていこうと思うんですが、G3 ホールディングスは、東証2部の銘柄ですけど、やっぱり今年は東証2部、ジャスダックが強かった、後半は特に。えー、夏くらいまではマザーズすごかったねっていう話だったわけですけど、創生を中心に、えー、サイバーダイも含め、えー、まあ、テーマに乗っ取ったもの、乗っ取った銘柄が結構根を飛ばすような展開が、えー、強かったなっていうのがマザーズ銘柄。今年の前半まではそんな形だったかなとで結構主力のやっぱりマザーズ銘柄が抜けて一部に行ったりと、えー、いうこともあり、えー、後半あとバイオの銘柄がちょっと下手ったみたいな、えー、特にその寄与度の高い、えー、マザーズ五三家がいまいちこう盛り上がらなかったかなっていうところがあるんですが、えー、2部銘柄ジャスダック銘柄やっぱり後半結構面白かったなということでこの上位10銘柄のうち8銘柄がジャスダック東証2部具体的に言うと2部が1233銘柄でジャスダックが5銘柄であと2銘柄がマザーズですね、えー、となってますで G3 が東証2部なんですがソーラーフロンティア太陽光発電事業推進ということでえー、その辺の、えー、環境テーマにのっとったところで夏ごろ大きく上昇して、えー、そのまま高値圏を推移しているというような展開ですねあと2位の平田紀子平田紀子結構新興市場だとね毎回、えー、売買高が結構大きいような銘柄ですが有機入れ関連,関連ということでえー、その辺の人気に乗ってきているというのが秋口ぐらいから結構、えー、大きく値を上げてきたかなというようなところですね IoT 関連でもありますけれどもで、えー、その有機 EL の製造で発酵材料加熱期間して付着させるというような技術、えー、を持っていてアジア、えー、その他の地域からの受注がかなり増えているということですねで、えー、と、3位の東京ベース。あ、アパレルの、えー、ここのブランド。ユナイテッド東京ですね。えー、なんかで成長路線をかなり、えー、描いて、それに乗っかってきているっていうのが東京ベース。あと、安川情報システムですね。結構、に、これも2部銘柄なんですけれども、やはり注目の、分野というか安川電機の子会社でありますが、えー、今,今期じゃないか中期経営計画の方で、えー、営業目標10億円営業利益目標10億円というのをかなり交換されているということで夏ぐらいに大きく上がった
であと業績も単純に、えー、と今月の業績見通しもかなりいいということで、えー、売上高がそんなに増えたわけじゃないんだけれどもコストダウンの効果がかなり鮮明に出てきているよというのが安川情報システムですね、えー、これも IoT 関連銘柄であと CTC、えー、と伊藤忠伊藤忠テクノソリューションズですかと、えー、事業提携とかっていう材料も出てきていますねであと日本式材化粧品とか作ってる会社ですけども、えー、今期の業績良かったよと。あと、ドーンですね。6位のドーン。結構、あのー、テーマ性の強い銘柄、いろんな、えー、テーマが出てくるたびに物色されるようなところですが、えー、直近だと自動運転とか、あとドローンとか、そんなところで、えーかなり値動きが激しい銘柄ですけど、ちょっと夏に天井を打ってそこからずるずる下がってきているんで、またもう一つ材料が出てくればっていう感じでありますけどね。で、7位アクサスホールディングスですね。これもちょっと夏に天井を打っちゃってるんで、また新しい材料待ちかなというようなところ。であと8位アライドアーキテクツですね。中国向けの、えー、SNS が好調。雑貨やブルドッグが、えー、っと、そのアライドが合併して、新しく立ち上がった会社っていうことなので、多分この上昇率自体は、ブルドッグからの株価を、からの上昇率なのかなと思うんですね。えー、っと、一応、アライドアーキテクツじゃないや、えー、いやいいな、アライドアーキテクツとしては、こうを上場してからはそんなにパーってこう、えー、セカンダリぐらいでバンと上がってその後下がってきちゃってるようなところなんでまた材料待ちかなというところではありますが新しい材料がまた出るかというとうんっていうところでおそらくちょっと M&A とかそういったところでまた材料が出てくるのを待つかな待つ形かなとあとクイナッツですねパチンコパチスロ向けのコンテンツということで、カジノ関連とかが話題になると、えー、またね、根を飛ばすようなことになるでしょうかね。まあ、具体的な、えー、細かい法案が今年の後、今年また、えー、いろいろ出されてくると思うので、その度に物色される可能性はありますね。あと10位、フライトホールディングス。アップルペイ関連ですね。えー、電子決済にの技術の会社ですので。えー、新たにアンドロイドの方でも、えー、アンドロイドペイですかっていうところをうまくこうグーグルが反応してくれば面白いかなという銘柄ですねそんな、えー、値上がり率上位をざっと振り返ってみましたやっぱり上位はこういうそのテーマでまたね、えー、いろいろ物色されるようなことになると思うので、うまくテーマに乗っかっていければなっていう感じですよね。ちなみに、東証一部の値上がり、えー、は、銘柄だけちょっと紹介すると、日本ライフラインが1位、あと安永ですね。安永かなり話題になったところですが、えー、痩せ薬でしたっけ。あと、ハミですね。携帯のケース、スマホケースとかの。あと、リンクモチベーション、結構、えー、あと、ヤーマンですね。で、あと、e ガーディアン。e ガーディアンは言っても、えー、っとね、つい最近一部に上がったばっかりですからね。あと、トランザクション、V テクノロジー、メディカルデータビジョン、KI スタッフ動産という風になってますんで、かなり進行性の強い銘柄がやっぱり多いなっていうところですよね。ということで、えー、続いて、値下がり率ランキングですね。えーどっちかっていうと、値下がり率ランキングの上位に来ている銘柄は、業績関連で売られているものが多かったなというような印象ですね。えー、角田。これは名称2部の銘柄で、ほとんど普段見ないんですが、えー、元々は自転車メーカーで、主力は今、えー、賃貸不動産をやっている銘柄らしいですが、今期の経常利益を、えー、5% 減益ということで、下方修正したところでかなり売り込まれたと。これ11月あたりの発表でしたが
ここで売り込まれたところですね。あとは、アークンですね。えっ、ー、と、情報セキュリティの製品の開発販売をしている会社なのに、えー、顧客情報を摂取された可能性があるという発表を,を年初に出して、そこからずっとこう、えー戻せないまま来ているっていうような形ですね。中村長光が3位。この業績関連ですね。下方修正、えー、今期3月期の営業利益を下方修正を夏に出したところでそこから横ばいっていうような展開。だからラオックスもですね、今期、今期か、前期か、12月期。現役予想を出したところで下がっているっていうのは、あのー、どうしてもインバウンド爆買いの代表銘柄ですから、ちょっと今年はね、えー、外国人訪日客数は多くな、増えたものの、お金はあんまり落とさなくなったっていうのは、えー、顕著になってきてるので、こういう目柄はちょっと厳しかったよねと。あと、ビッグスタン先は、えっ、ー、と、3万円からの都市生活の方でも、えー、一度チャレンジしましたけど、どうしても、えー、もう仕組み的に絶対下がってきちゃうものなので、あんまり気にしないでください。もうそういうものなので。で、あと、アルファポリス。えー、ゲームですけども、えっ、ー、と、ちょっと今回は、下方修正が、えー、11月に出ているということで、これも業績関連ですね。で、あと、コロプラ。これもゲーム関連。白猫とかがちょっと、もう頭打ちになったかなというところで、えー、現役見通し出てきていると。あと、ま、VR 関連なんで、この先 VR の方が、えー、また盛り上がってくればというところなんですが、個人的にはちょっと VR どうなのかなと、本当はもっと産業用に生かすような形になればいいなとは思うんですが、なんせ4んですよね、VR は。そこがちょっと気になっているところです。で、8位、クックパッドですね。ちょっとお家騒動もありますし、あと証券,証券会社のネガティブな判断もあったということで下げていると。FFRI ですね。これもサイバーセキュリティ対策を提供しているの会社ですが、前3月期、えー、と10だから16年3月期が大きく赤字を出してそこから立ち直れていないというようなところですね。えー、10位、ライドオンエクスプレスが、えー、これ、銀の皿とかカマトラとかを、えー、運営している会社ですが、これも下方修正出たところで大きく売り込まれたと。で、あれですね、あの、アメリカのウーバー、あの、iPhone 使うと、グー、あ、じゃあ、グーグルマップか、使うと出てきますけど、あれが参入してくるのが結構脅威だねと言われているような銘柄だそうです。ちょっとまたこれも長くなるんで、えっ、ー、と、一部銘柄の値下がりランキング、ざっと銘柄だけ、えー、1位がコロプラ、で、クックパッド、えっ、ー、と、ライドンエクスプレス、あと、UNEXT、あと、AP カンパニー、あの塚田牧場でしたっけ、えー、あと田淵電機、ネクスト、アイドルでしたっけこれね。であと組合化工業、無限ステート。と続いております。値下がりはあんまりその不祥事うんぬんとかよりもや単純に業績の方が多いかなっていうところですね。で、一部も3銘柄入ってますし、マザーズ3銘柄、で、ETF は1銘柄、あと2部が2銘柄っていうところですね。マザーズ、マザーズ4銘柄か。っていうところでした。えっ、ー、と、ジャンスダック入んなかったですね、ここにはね。というような値下がりランキングでした。で、えっ、ー、と、次が業績、業績、業種別上昇率ランキング。業種別の騰落率を、えー、見て、ざっと日本の市場を振り返ろうということで、えー、業種別、東証の33業種分類にのっとったところですね。えー、で、続いて、えー、東証一部の業種別上昇率ランキングです。えー、業種別の指数を見て、えー、日本の動きを、えー、2016年1年の、えー、国内の動きをざっと振り返ろうということなんですが、1位がその他製品。その他製品の代表選手といえばやはり任天堂ですね。任天堂この後ちょっとチャートを用意したので、えー、細かく見ていこうかなと思いますが、えー、やっ
ぱり任天堂夏ぐらいからの任天堂の動きやっぱりちょっと面白かったなと、えー、思いますで2位が石油石炭製品ですね、えー、上昇率で見ると井出光東年ゼネラルが結構高かったよということのようですが井出光昭和シェルのところどうなるかっていうのはちょっとね気になるところですがえー、原油の減産合意をした上での、えー、今後の値動きが期待されるところですね、この辺はね。で、3位、機械ですね。機械がやっぱり、特にそのトランプラリーが始まって以降のそのインフラ投資、えー、アメリカでのインフラ投資が期待される中で、えー、機械銘柄にかなり注目が。詰まったでもちろんアメリカのねキャタピラーなんかポーンと値上,、えー、上げてきて、えー、それについていくような形で小松が動いて日立県警が動いて、えー、竹内製作所なんかも動いて小型のところもでその中で値上がりとか上昇率上位でいうとヤマシンフィルター、えー、油圧ですよその小松とかの検機の,の油圧のフィルターを作ってるところなんかが上昇率トップだったしあとローツェとかも入ってますね半導体関連なんかもだから、えー、半導体関連で機械の業種になっているところなんか結構上位に来ているというようなところですね。あと、卸売業。この辺も、えー、まあ、石油、原油の価格に連動してというところもあるんでしょうけれども、えー、個別の、えー、上昇率上位で見ると、日本ライフラインが一番値が、値上がり率ではトップだったと。ただ、これも時価総額勝負なので、やはり普通の普通のというか、総合商社の動きがかなり、えー、気温度が高いはずですので、えー、その辺の大型の銘柄が戻ってきたと。で、水産農林が5位。マルハニチロウが値上がり、この中でトップなんですけど、水産農林の中では。あと、金子酒苗、酒田種と続いてるんですけど、世界的にやっぱりこの健康志向っていうのが広まってきている中で、えー、肉から魚へっていう動きがやっぱり、続いてきてきるで種苗あたりその農林とかその種の会社なんかはかなりその東南アジアの方にも輸出を伸ばしてきているっていうようなことが動きとしてあるということかなと思ってます科学科学何とも言えない<笑>ところなんですけどね、えー、1位がレックで徳山ライオンと続いておりますで、えー、なので情報通信。えっ、ー、と、上位の方にはソフトバンクテクノロジー。えー、こうついこの前、えー、ね、あのー、ソップダカーをつけたりとかしてましたけど、あと、福井コンピューターなんかも入ってますんで。地位金属製品。えっ、ー、と、上位の方にサムコが来てますね。えー、これもやはり。半導体関連がやっぱり12月に入ってから特に顕著に、えー、上昇してきた特にその半導体関連は景気敏感性が高い、えー、ベータ値の高いというところなので後半の上げ方かなりすごかったのというところですよね、えー、9位が電気製電気機器ヤーマンがこれトップになるんですかねあと IO データなんかも入ってますがで10位が建設建設の1位、インベスターズクラウドが入っちゃってるんで、まあ、こ,うこういうところをちょっとね、あの、が入ってきちゃうとなかなか、えー、難しいですよね。もともとね、マザーズメーカーですからね。で、11位、パルプ紙。あ、こう、やっぱり来、来年、今年に向けてパルプ紙あたりの新しい素材っていう、えー、部分がかなり注目されているところなので、そこに向けて助走期間だったり、1年だったのかもしれないですね。非鉄金属。鉄鋼の上位が、値、えー、上がり1位が鋼技ですね。あの、電線地中化でおなじみの鋼技、えー。マンホール作ってる会社ですけど、えー来電線中地、電線地中化もやっぱりね、来年の注目テーマですから、この辺もかなり期待したいですが、もう一回追っかけていいのかなっていうところもありますね。で、ガラス土石がその次来た。で、あと、ゴム製品ですね。というところでした。
33業種のうち10業種が値上がるということで、やっぱりそう考えるとトピックスはちょっとマイナスっていうのは、えー、業種別に見ても、ああ、そうなんだなっていうのは、ちょっと納得なところですね。えー、要は18業種が、えー、下がったということですから。とということでさっき言ってた任天堂のチャートを用意しました、えー、それこそこの7月の頭まではさ、まあ、えない値、ね、動きだったんですね1万5000円から1万8000円ぐらいですかねのところちょっとちっちゃいんで見えないかもしれないですけどこれ,これが、えー、と2016年の頭から今年1年間今年1年間で2016年1年間のチャートですけどでそこからこの、えー、ポケモン GO ですほんと一気に3万円を超えていったというところでそれに合わせて京都銘柄がずーんと上がってきて、えーね、京都銀行なんかも含めて、えー、あと関連銘柄のところもブワーッと上がっていったというところはやっぱりねこう任天堂のこう面白いところですねこの,このあとその後また窓を開けて上昇するようなところがあったりとか。この辺が、えー、やはり、なんですかね、この、任天堂のこう不思議なところというか。で、結局、えー、スーパーマリオランが、えー、と、この、下がり始めたところで、この辺ですかね、に、えー、リリースされてますが、結局、そのか、買い取り型というか、2012,200 円ぽっきり。えー、1200円払っちゃえば払い切りでもう全部遊べてしまうとで重課金とかないというこのゲーム性が投資家にはあまり、えー、いい意味では受け入れられなかったわけですけど個人的にはなんかそこのそのあたりがやっぱり任天堂らしいというか昔ながらのその子供に向けた、えー、ゲームのこうなんですかね、思いというものが伝わってくるような、えー、商品性だったんじゃないかなっていう気はしますでさらに言うとあんまりこう重課金をするようなして楽しめるようなゲーム性ではないと思いました、うん、なのであんまりまああのー、株価としては魅力のないものだったのかもしれないですけど任天堂の姿勢ってのはやっぱり素敵だなと個人的には思いましたけどね。ということで。ということで、えー、業種別下落率ランキングですね。1位が空運。なんか、そんなにパッとしたか、パッとした材料があったかって言われると、なんだろうねっていう感じなんですけど、空運。まあ、パッとしなかったんですよね。<笑>というところなのかなと思ってます。えー、一番値が下がったと。まあ、所詮言ってみれば3銘柄しかないですから、空運。ジャルとアンナとパスコしかないですから。えー、ここが全て下がっていたということです。で、2位が電気ガス。東電、なんか久々にね、あの、ストップ高までつけたところですけど、まあ、あの、2015年末の値段まで戻せなかった。原油高とかをやっぱりちょっと直撃しちゃうような目からでもありますし、どうしても電気が今厳しいような、えー、展開がまだ続いているのかなというところですね。3位が医薬品。だいぶ戻しましたけどね、年末。えー、ただやっぱり、えー、日以降、大野薬の、えー、値下げ、ね、えー、ね、下落が大きかったということですね。バイオ相場が終わってしまうとちょっと厳しかったものやくでありますが。4位、海運。海運もなんとか、えー、戻ってきそうな、えー、バルチック海運指数とかやっと上がってきて、まあ、直近下がりましたけど、やっと戻ってきたなと。で、世界の資源とか、物が動き始めているなというところなので。で、輸送用機器。輸送用機器が意外と厳しかった。三菱自動車の木は大きいですかね。あとジャムコ、ヨロズなんか上位なんですけど。あと銀行。やっぱり銀行は今年は、えー、年初ね、あのマイナス金利から始まって、えー、ちょっと株価も思わしくないというところで、どうしてもその辺、市場全体に敏感な銀行株は今年1年は厳しかったなというところ。
ですねやっぱり金利上げたくないっていう、えー、日銀の思いもあるようですからちょっとまだ上げきれない部分があるのかなと思いますが、えー、と一つ三菱 UFJ のチャートこの後、えー、と見てみたいと思いますあと陸運業陸運もうん下げが大きかったのは西鉄相鉄堺引っ越しセンターだそうです原油が上がると弱いっていうところではありますが、なんでしょうね。インバウンドがあんまり見込めないとかそういうことでしょうかね。特筆すべき材料があるのかどうか。なんとも言えないところですけど。不動産ですね。不動産もダメだったかと。まあこれだけそのマイナス金利でもたはやされた不動産はやっぱりダメだったんでね。どうしても懸念されてるところは、いろいろ、あの、値下がり注意は、あの、デベロッパーとか全然入ってこないんですけど、えー、無限とか、えー、日本空港ビルディングとか、そういったところなんですけど、不動産ぜ業界全体として怖いのは、やっぱり、市況が今年の秋口以降結構やっぱり、えー、下がってきてしまっている不動産業界全体っていうのと、オリンピックあったらどうするのっていう危機感をみんな持ち始めているところはあるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、繊維製品。うん。というところ、あんまりちょっと触れることもないんですけど、あと小売りですね。小売りやっぱりちょっとどうしても厳しかった。へーですね。トップは AP カンパニーで、えーと、2位がユナイテッドアロス。値下がりの上位ですね。その他金融が11位。その他金融はマイナス金利で結構恩恵を受けられるかなと思いきややっぱりちょっと厳しかったですね。えー、続いて食料品。えー、あとサービス。サービスはクックパッドが、えー、値下がりの上位だったりしておりますが、さっきの、えー、値下がり率でもと大きく来ているところ、ライドオンなんかも入っているので、ライドオンエクスプレスなんかも入っているので、サービスはやっぱり、厳しいとところ多かったねとあと工業、工業、最後結構戻した感じがあったかなと、世界的な、えー、原油のね、やっぱり、えー、話がありますんで、そこで最後戻してきたかなと思いますが、で保険、保険は多分損保の方がまだいいんですよね、政府がやっぱりきついんじゃないかというところかと思います。で、値下がり上位はアニコムが来てますね、ペット保険のアニコムで倉庫運輸えー、精密、証券、商品、先物、取引業。やっぱり証券なんかは、あのー、トピックスの値動きに連動するんだなっていうぐらいの下げ幅ですね。っていう、まあ、ざっと振り返りました。ちょっと時間かなり食ってしまいましたが、えー、で、三菱 UFC フィナンシャルグループのチャートを持ってきたんですが、えー、と1月の頭ぐらいこの辺ですかねでマイナス金利を適用するということで、えー、一段と下げてきているというところですね、まあ、年明けずっと下がったのもありますがで、えー、とちょっと面白いなと思ったのは、えー、三菱より三井住友の方がひょっとしたらよかったかもしれないですが、えー操作トップっていうよりもラインボトムかなっていうような感じのチャートなんですよね。で、チャート上がるときに出来高の方もしっかり増えてきているというところで、もうちょっと角度上に上がってもいいのかなっては、とは思うんですけど、チャートの形状的には。で、ここで上がって、で、この辺で、えー、プラットフォームっていう形でもみ合うのであれば、もう一段また上がる可能性があるっていうようなチャートの形状。かなと思ったたので取り上げました本来的にはここでこの辺りで打診買いみたいな形で買うのが一番ベストだったんでしょうけど、えー、もう一回この辺を抜けられるんであればここでもう一発買おうかなっていうような感じでしょうかねっていう感想ですっていうねテクニカル的な話でしたでここで一つお知らせを挟みたいと思います。えー、私、静かがですね、えー、ウェブで、えー、コラムというか記事の連載を、えー、始めました
、えー、週に1、2回のペースで更新をしていければなと思いますが、どちらかというと、ファイナンシャルプランナー的な視点からのですね、えー、投資の話だとか、えー、あとおそらくどうですか、不動産の話だとか、そういったところの記事を書いていくと思います。で、ソルディというサイトになりますんで、SOLDI、SOLDIE ですね、ソルディ。で、検索していただければ出てくるかと思いますので、えー、私、静かの、えー、記事をぜひ読んでいただければなと。初回の記事は、まあ、長期投資は有利だよねって話、あんまりらしくない話ではありますが、えー、初心者向けの投資の話を最初は、えー、記事として書いておりますんで、えー、まあ、この動画は初心者の、株式投資初心者向けの動画ではありますが、まあ、他の商品も多少興味があるよということであれば、こういったもの、えー、分散についての考え方とかですね、えー、あと今後もいろいろ記事を、えー、更新していこうと思いますので、ぜひですね、ご覧いただければなというお知らせでした。で、えっ、ー、と、2017年注目テーマ。えー、本当はもうちょっと細かくですね、このテーマを触れていこうかと思ったんですが、えー、注目テーマ、IoT とか AI、O は、を大文字にしてしまったのは、ちょっとこの、めんどくさかったからっていうだけです。で、えっ、ー、と、自動車や、自動運転とかフィンテック、で、ビットコインとか仮想通貨を含めてね、あと、えー、ブロックチェーンとかを含めてフィンテック、あと、バイオのあたりはまた、えー、抗体医薬から、えー、ペプチド、特にその感情ペプチドですか、というところへの動き、個人的なペプチドリームに期待をしておりますが、なんてことか、さっきちょっと触れた電線地中化、で、あと紙パルプのところでちょっと言いました、新素材、セルロスナノファイバーのあたりとか、で、あとトランプ関連どう捉えるか、インフラ投資の面とか、えー、あと金融緩和というところと、あと、えー、政治的なところ、国際政治的なところで、防衛、インバウンド、AR、VR、ちょっと今年どうなのかなっていうところもありますが、えー、VR2 年目ですか。去年が VR 元年でしたから。そして、商品資源、えー、まあ、インフラ投資からのっていうところもありますし、えー、協調検査からの、えー、商品資源全体の相場、で、それにつられてくるような、えー、銘柄。で、宇宙関連ですよね。とあと、新型電池ですね、えー。リチウムイオンよりも安い電池をどうしていくか。あと、えー、ミレニアルズに代表されるような、えー、シェアリングビジネス、えー、どうなっていくかというところですね。あとはもうちょっとここでも細かく銘柄を見ていこうと思ったんですが、あのー、細かい銘柄はまた次回ですね、えー、お話ししていこうと。で、その中で特に注目したい銘柄をも、えー、次回。上げさせていただければなと思っておりますので2017年もぜひぜひ質問をお寄せいただければなと思っております、えー、ご質問ご要望ご依頼はこちらまでくださいということでかなり盛りだくさんな内容でお話をしましたが、えー、ざっと2016年えー、を振り返るような形。そうは言いながら、あんまり大型の銘柄に触れることができなかったですけど、こういうちょっと話、ランキングというものの特性でですね。ただ、業種別で一つ一つ動きはある程度お伝えしてできたかなと思いますんで、えー、この流れ、年末、特にその年末1、1ヶ月、2ヶ月の流れを2017年をどういうか、どういうふうにつなげていけるのかっていうところ。そしてトランプラリーがいつまで続くのか、実はもう終わってるのか。<笑>えー、というところ。個人的にはそこまで長く続くものではないと思ってるので、もう一度、じゃあ実際に、えー、トランプ政権始まったところでどうなるのか。でその効果が出てくるっていうことになるとちょっと時間がまたかかるのかなと思ってるので年の後半はないずれにせよ、えー、と違うテーマで市場は動いていくのかなというような気持ちでいますので,でと特に
、えー、国内の要因とかがいろいろ出てくると思いますんで、その辺を、えー、考えていきたいと。で、そこも、えー、次回お伝えしていければなということです。ということで、えー、ストックセッション第22回ですか。という、えー、2017年1回目の、えー、動画でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。